మన పురాణాలలో దేవతలను పూజించడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన పూజా విధానం చెప్తారు వాటిలో రకరకాల వస్తువులు వాడాల్సి ఉంటుంది పూలు పళ్లతో పాటు సుగంధ ద్రవ్యాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు వాడాల్సి వస్తుంది కానీ భోళా శంకరుడిగా భక్త సులభుడిగా చెప్పే శంకరుని ప్రసన్నం చేసుకోవడం మాత్రం చాలా సులభం అని అంటారు ఆర్థిక స్థితులు అనుకూలించని ఏ పేదవాడైనా పూజించాలి అనుకుంటే వట్టి నీళ్లతో అభిషేకం చేసినా చాలు మనసులో కోరుకున్నది నెరవేర్చుతాడు అని అంటారు అలాంటి మహాశివుని ప్రతిరూపంగా మారేడాకులని భావిస్తారు మూడు ఆకులను ఆయన త్రినేత్రాలుగా ప్రతిబింబాలుగా కొలుస్తూ ఉంటారు అలాంటి మారేడు ఆకులకు బిల్వపత్రాలని కూడా అంటారు మారేడు చెట్టు నుంచి వచ్చే గాలిని పీల్చినా ఆరోగ్యం బాగుపడుతుందని ఆయుర్వేదం చెప్తోంది కానీ అదే బిల్వపత్రాలను ఐశ్వర్యానికి దగ్గర దారిగా కూడా పండితులు అనుభవజ్ఞులు చూపుతారు కేవలం అభిషేకం జరుగుతున్న సమయంలో మారేడు దళాన్ని శివలింగంపై ఉంచినంత మాత్రానే దరిద్రం తొలగిపోయి ధనవంతులుగా మారుతారని చెప్తారు రోహిణి నక్షత్రం వచ్చిన రోజున మారేడు చెట్టుని పూజిస్తే చాలు ఐశ్వర్యం వరిస్తుంది ఈ పూజ కూడా చాలా సింపుల్ మారేడు చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోసి ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన అగరబత్తులు వెలిగించాలి తర్వాత చెట్టు వద్దనే లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తరం పారాయణం తరువాత తమలపాకులతో అమ్మవారికి ఇస్తున్నట్లుగా ఫలంతో కూడిన తాంబూలం ఇవ్వాలి ఈ తాంబూలంలో రెండు తెల్లవక్కలు రెండు అరటి పళ్ళు ఐదు రూపాయలు ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇక మారేడు దళాలను పూజ జరిగిన తర్వాత ఎక్కడిచ్చినా వాటినేం చేయాలో తెలియక చాలామంది వదిలేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాటిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి బీరువాలో ఉంచుకోవడం లేదంటే మన పర్సుల్లో పెట్టుకుంటే చాలు దరిద్రం ఆమడ దూరం పారిపోవడమే కాదు పిలిచినా కూడా రాదు ప్రాచీన రహస్యాలు ఆచార వ్యవహారాలు శాస్త్రీయ విశ్లేషణల సమాహారం మీ తాడపత్రం మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదములు